Всем привет! Сегодня мы будем играть на губной гармошке русскую народную песню в окузнице. Я периодически вспоминаю, что задумал свои видео как помощь для начинающих в разборе простых мелодий, но мои подписчики постоянно меня провоцируют разбирать какие-то более сложные темы. Но в окузнице как раз одна из простых мелодий, которые будет несложно освоить начинающим, но я вас сразу предупрежу, если вам не интересно, не выключайте, досмотрите до конца, потому что если даже вы уже прилично играете, я покажу вам, как более сложно сыграть простые мелодии, и наверняка э, какие-то приемы, которые я вам покажу, вам будут полезны. Но начнем мы с самого простого. Как я уже показывал в видео, в видео про Августина, можно играть мелодии, несложные мелодии, когда вы не целитесь в одиночное отверстие, а играете сразу интервалами, то есть... Э, фокусировку не делаете, а просто играете сразу несколько отверстий, и любой начинающий с этим справится, ну, буквально вот, взяв гармошку, там, и за 10 минут это сможет сыграть. Выглядит это вот так. Вот, ну, любой, просто вот первый раз взявший в руки гармошку, я думаю, так сможет сыграть, там, потратив 5-10 минут, смотрите, уже вот простая мелодия, уже которую можно там друзьям, знакомым показать, похвастаться, что вы играете на губной гармошке. Ну, естественно, для продвинутых, для тех, кто уже владеет блокировкой одиночных отверстий, мелодию, конечно, они должны играть точно одиночными отверстиями, там, губами, языком, как вы будете играть, но... Опять же, не так все просто. Вы, если вам вот прям совсем легко, попробуйте сыграть эту мелодию в трех октавах. В первой, во второй и в третьей. Ну, обычно ее бы надо следовало играть, наверное, во второй октаве. Или попробуйте сыграть то же самое в третьей. А если уж вам и это просто, попробуйте сыграть ее в первой с бендами. Ну, я не пробовал, но смотрите, в общем-то, есть чем заниматься, и много чего интересного можно освоить, даже можно с бендами попробовать играть. Также вы можете попробовать сыграть ее октаву, то есть в октаву, в три, во второй и в третьей, во второй и в третьей октаве с блокировкой языком. Единственное, там будет такая, такой нюанс, что когда вы играете на вдохе, в октаву надо блокировать три отверстия, а когда вы играете на выдохе, только два. И то есть у вас, в зависимости от того, на вдохе или на выдохе, у вас уголок сдвигается. Вот. Если в нижней части гармошки октавы звучат одинаково, просто вдох и выдох играете, то вот вторая и третья октава, октава там, там все усложняется. Вот, тоже очень полезная штука, и, в общем-то, попробуйте, на простых мелодиях как раз эти техники очень полезно разрабатывать, чтобы использовать их потом там, в блюзе, там, где вы еще будете играть, то тоже очень полезно. Ну и, наконец-то, логичное продолжение того, что мы с вами вот разбирали, это игра с блокировкой языком, и народные мелодии как раз очень прикольно получается играть с блоком языком и подыгрывать аккордами. Вот, пожалуйста, повтор, кто, кому просто попробовать повторить, я вообще рекомендую попробовать. Вот, ну и к слову сказать, это же самое можно сыграть на тремоло гармошки и не целясь в отверстии, и с блоком языком можно все... Вот, и... На октавной гармошке будет немножко другой звук, но там все вообще одинаково, что на блюзовой, что на октавной, что на тремоло, все вообще одинаково играется вот в этой мелодии, когда она звучит в первой позиции. Вот. 
вот смотрите, в общем, разнообразие вот вариантов, как можно сыграть мелодию, эту мелодию, она вот достаточно большое, и я думаю, что вам будет полезно, ну, хоть что-то из этого, того, что я показал, почерпнуть. А я сыграю под минус, минус я нашел на X-минусе, он там записан в тональности Ре, вам его надо будет подвинуть на минус 2, то есть из Ре в До на 2 полутона вниз. Ссылочку я под видео выложу, ну, а я играю вот все варианты, как я вам показал, ну, кроме нижней октавы, где, наверное, будет не очень красиво это звучать. Вот так бы я сыграл эту мелодию с вариациями, с различными техниками, которые я вам показал. Попробуйте, поиграйте. Мне кажется, мелодия очень колоритная, несложная и в то же время ну, красивая, в общем-то. На этом все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока будут новые видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорого.